सफर है शर्त चौथी किस्त ये लखनऊ की सरजमीन हुसैनाबाद से निकलते हुए मिर्जा ने घोड़े से मुखातिब होकर कहा नक्का चलियो हजूर शहर की सैर करेंगे ये बात अजीब थी कि मिर्जा घोड़े को चाबुक नहीं लगाते थे बल्कि कभी कभी बेख्याली में से बातें किया करते थे गोया घोड़ा ना हुआ हमदम हमसाज हुआ जब गाड़ी चल पड़ी तो मिर्जा जी ने कहा आप पहली बार लखनऊ तशीफ लाए हैं लेकिन मैं याद करूं कि आप बार बार लखनऊ आएंगे ये लखनऊ की तासीर है कि जो एक बार लखनऊ आता है वो बार बार लखनऊ आता है यहाँ तो वो मसल साधक आती है एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवा से हैदराबाद भी तो नवाबों का शहर है वहाँ की तहजीब इमारतें रहन सहन वहाँ भी तो यही होता होगा कि जितने हैदराबाद देखा हो उसे बार बार देखने की ख्वाहिश होगी मैंने कहा नहीं मिर्जा जी जितने हैदराबाद को एक बार देखा वो दूसरी बार हैदराबाद नहीं आता मिर्जा ने मुझे हैरत से देखा मैंने कहा वो हैदराबाद में बस जाता है हमेशा के लिए इसे अपने वतन की याद आती है लेकिन हैदराबाद छूटे नहीं छूटता हैदराबाद महर वफा का शहर है मोहब्बत में आबाद हुआ मोहब्बत से आबाद किया गया इसकी सोधी मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है इसलिए वहाँ मिट्टी का इत्र भी कशी किया जाता है सोधी मिट्टी का कोरा इत्र जैसे तपती हुई जमीन बारिश की पहली बूंद के साथ महक उठती है जैसे कोरी सुराही में बसे पानी के पहले फूट की खुशबू जैसे शब फराख में किसी की याद की महक जैसे किसी बिरहन को साजन का पैरहन मिल जाए और वो इससे निपट जाए मिर्जा ने बेसाख्ता थोड़े की रास्त फेंक ली और मुझे तकने लगे मैंने आहिस्ता से कहा शमा में तो लंबर और इतर हिना तो लखनऊ के अतारों ने कशीद किया लेकिन हैदराबाद का इतर बासी दुल्हन कुछ और है कुआरपन जब हिना अगर मोती और दुला की लपेटों में मलफूफ किसी के बाहों में सिमट जाए और शब विसाल के बाद दोषी की यूँ निखर आए कि आईने में अपने आप से शर्माए तो इस खुशबू को हैदराबाद में बासी दुल्हन कहा जाता है मिर्जा मुझे हैरत से देखते रहे उनकी तजुर्बकार निगाहें मेरी आंखों में कोई खाब तलाश कर रही थी शायद किसी चिलमन की टूटी हुई तीली किसी दुपट्टे का रंग किसी पैरहन की खुशबू का खाब जवान रात के सीने पे मचलते हुए आंचल की लहरों का खाब लेकिन जब तक आंखों में खाब की ताबीर नहीं उतरती खाब का कोई रंग नहीं होता बेरंग खाब ओस की तरह होते हैं आंखों को भिगोते गरूर हैं लेकिन खाब का कोई रंग आंखों में नहीं छोड़ते मिर्जा को शायद ना ओस दिखाई दी ना कोहर की धुंध उन्होंने घोड़े से कहा चलियो भी क्या खड़ा खड़ा एंड रहा है और रात चीड़ी छोड़ दी घोड़ा अपनी नपी तुल चाल चल रहा था मिर्जा खामोश थे ऐसे लगता था गाड़ी तो रास्ते पर सफर कर रही है लेकिन मिर्जा किसी और जहां में गुम है जैसे खाप के किसी रंग ने छाप लिया हो किसी ऐसी रात का रंग और खुशबू जिसे किसी ने दिन बना दिया था उस वक्त मेरा दिन अठारह बरस था मैं ये नहीं जानता था कि शहर से जमीनों पर नहीं होते शहर तो रात में होते शहर ख्याल शहर आरतू शहर तमन्ना आदमी अपने शहर रात की छबी जमीन पर आबाद शहरों में तलाश करता है अपने अंदर की जमीन को जमीनों पर ढूंढता हो फिरता है कोई अजनबी अंधे की जमीन मिल जाती है तो इसमें सैर करता है कोसारों की मैदानों की सहराओं बयाबानों की वादियों की कभी तारीख वादियों की कभी रोशन साफ सुथरी सपाट मुसदा जमीनों की चश्मों की दरियाओं की झीलों की कभी सैर करने की तमन्ना में कभी इन झीलों में डूब जाने की आदतों में अक्स जब इस जमीन को सर कर लेता है तो नई जमीन का इंतजार करता है यही सयाहत है शौक सयाहत की शौक सयाहत की कोलम्बस तो खुद खबर नहीं होती 
کس کتاب و زمین کبھی شہر بن جاتی ہے کبھی ملک کبھی فتنہ گر کبھی فتنہ سامان تانگا رکا تو مرزا جی نے ایک بلند دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ایک بڑی دروازہ ہے کبھی اس کی بہار دیدنی تھی اور یہیں چاول والی گلی سے نقاش شروع ہوتا تھا انگریزوں نے ترکاری منڈی سے شروع ہونے والی سڑک کو ملکہ وکٹوریا کے نام سے مانون کیا تھا اور یہ سڑک وکٹوریا اسٹریٹ کہلاتی تھی دنگی کی مان کی طرح سیدھی گئی ہے ملی آباد کے انقلابی شاعر جوش نے اسے لکھنؤ کی مانگ کی کہا ہے لکھنؤ والے اس سڑک کے درمیانی حصے کو وکٹوریا گنج کے بجائے کٹوریا گنج بھی کہتے تھے نواب واجد علی شاہ جنہیں لکھنؤ کے لوگ محبت سے جان عالم بھی کہتے ہیں انہی کے دور سے یہ بازار رہا ہے دور دراز کے علاقوں سے لوگ یہاں کر اپنا کاروبار کیا کرتے تھے دنیا بھر کا کپڑا سوت ریشم مل مل مخمل اون مشجر کم خواب سرپخت کامدانی دردودی عمرو اور ڈھاکے کے مل مل کو ایسی کہ انگر کھانا ہوا ابر کی چادر سے بدن پر ہو بزاز قیاد جوہری سادہ کار کثیر مسیگر سنار حکات ملما ساز رسوکر رنگ ریز چھاپا گر منہیار ندہ پھول والے تمبولی اختار ایسے ماہرین فن اور کاریگر شاید ہی کہیں اور پائے جائیں سادہ کار اور سنار تو دیور بنائے دیں پر حقاق نگینہ تراشیں تو یوں کہ تاج شاہی کو طلب ہو کہ نگینہ دیور میں جڑے اور دیور چاہے کہ دفتار کی دینت ہو یا گلے کا ہار ہو جائے کثیرے تو دھات کے برتن بناتے ہیں پر مسیگر اس پر ایسے ایسے بل بوٹے بنا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے نظر دیدہ حیران ہیں مرزا اپنی راہ میں تھے اور میں خاموش انہیں سن رہا تھا نتاف پاؤ پر روئی سے ردائی دلائی تیار کرتے سچ کا منہ دور پھولوں کی چادر بھی اتنی تو بک نہ ہوتی ہوگی مگر واہر لکھنوں کے نتاف انہیں بھلا پھولوں کے وزن سے کیا لینا ہے ان کے پیش نظر تو پھول بن اور پھول بدن ہوا کرتے تھے کہ دلائی کے بوجھ سے برگ گل کی نزاکت کو ٹھیس نہ پہنچے اور سرد ہوا آتش گل کو مان نہ کر پائے رہی بات اتار کی تو احمد حسین محمد حسین افغر علی محمد علی جیسے اختار کاہے کو کہیں پائے جائے لکھنؤ قدردانوں کا شہر ہے ایک عطر پر کیا محفوظ ہے تمباکو خمیرہ زردہ ہرے کا دو قلق پسند الگ خوشبو الگ نواب صاحب کے خمیرے کی خوشبو اور بیگم صاحبہ کے حقے کی مہک اور لکھنؤ میں آداب تکلیم بندگی سلام قدم بوتی مجرا تو ہے ہی لیکن عطر پان شربت کی اپنی زبان اور معنی الگ رکھتے ہیں مہمان کے تربال پر پان کا طریقہ اور رخصت پر پان کا سلیخہ اور اس پر طرفہ گلوری کی نزاکت پیشکش اور آداب تو خیامت ہے خیامت لکھنوں کا پان تو نفاتت و نزاکت میں اپنی مثال آپ ہوتا ہے غریب ہوئے آمیر تمبولی سے پان لے کر راستے میں جانوروں کی طرح جگالی کرے حضور آ رہے آپ یہ تو لڑکے نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کبھی پان کھا لیں تو وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی بزرگ دیکھ نہ لے اور پان کھائے کسی بزرگ سے سامنے ہوا اس وہ عدب تھا جیسا گھرانا اور خاندان بیگم صاحبہ کا ویسا ہی پاندان یوں بھی بیگم صاحبہ کے رہنے اور رتبے اور مرتبے کا اندازہ ان کے پاندان کے خدش ہی سے ہوا کرتا لکھنوں میں پان کی کاشت نہیں ہوتی یہاں پان بنارت سے کلکتے سے یا پھوپال سے آتی کلیدار چونا عرق کے گلاب یہ کوڑے میں بھی ہو کر رات شبنم میں رکھ دیا اور پھر مہین ململ میں چھان کر اسے جمع لیا جاتا ہے کتھا تو خیر کانپور یا بریلی کا اہل لکھنوں کو پسند ہے شیر بادام میں پکایا ہوا جو زردار خیوام پسند ہوا تو کانپوری کتھا اور جو پسند قاتل نہ ہوا تو بریلی بھی کتھا پرت پرت ترشی بھی چھا لیا چکنی سپاری بڑلی الائچی سون لونگ جو جوتری نرملی مہین تراشا ہوا کھوپڑا زعفران گلخن مشک چاندی سونے کے برق ہر ہاتھ کا توازن الگ 
उंगलियों की नजाकत और माफ फरमाइए छोटा मुंह और बड़ी बात बेगम साहिबा के पान बनाने का सलीका तो कुछ यूँ हुआ करता है कि पहले तुर्क साफी दानों पर डाल कर पान को साफ कर लिया और फिर उंगलियों से सारी नसें छील ली कि सख्त रेशा न रहे फिर चूना और पर कत्था लगा कर दोनों के एक दूसरे में दम होने के लिए छोड़ दिया रंगत निखर आई तो हजब और दायखा इसमें खिवाम और फर्दे की आमेदिश कर दी बारीक मलमल का मुबाफ जैसी काट कर इलायचियाँ इसमें लपेट दी और सुराही के सुर कपड़े पर रख कर इस पर अपने हाथ से आधे सर का छिड़काव कर दिया कि रात भर में भीग जाए पान बनाते वक्त छील कर एक दाना अलग करके हथेली में रख कर परख लिया और चांदी के बरस में लपेट कर मोती बना लिए तब कहीं वो पान के काबिल हुई हर बेजौक और जायका इसमें मसाला इजाफा किया गया जो अगर सरमा का मौसम हुआ तो जाफरान और जो अगर चाड़े हुए और तबीयत मुआफ पाई तो मूस का टुकड़ा बड़ी नफासत और नदाकत के हिनाई उंगलियों ने खिलोरी लपेटी और सोने चांदी का वरख लपेट कर इसमें चांदी का लौंग जड़ दे जड़ दिया चांदी के हल्के में महीन और नाजुक तंजीर हुआ करती किसी में सात तो किसी में नौ इनके दूसरे सिरे पर चांदी के लौंग बने होते हैं जो जड़े जाते हैं और ये ग्लोरियो का गुलदस्ता चांदी के खादान में सुर्ख साफी में लपेट कर हजूर नवाब साहब के दम तक पहुँचा दिया जाता है इस एहतमाम से कि इस खुशबू तक न कोई मशाम पहुँचे न हाथ इधर नवाब साहब ने खादान खोल कर गिलोरी निकाली और साफ खींची की खींची रह गई सरदार के वहाँ मुश्त जाफरान की खुशबू तो है ही लेकिन हिनाई उंगलियों की खुशबू तो गिलोरी की नस नस पर बसी है लेकिन हदूर ये कहकर मिर्जा जी रुक गए देर हो गई कुछ कहा नहीं बस कला में तकते रह गए मैंने कहा मिर्जा जी आप कहाँ खो गए कहो कैसे कहें आप नौ उम्र हैं नौजवान हैं मुझे वो बात देर नहीं देती मैंने कहा मिर्जा जी पान तो पान है तो नशा थोड़ा ही है न हराम है न गुना इसमें कौन सी तो खन गुतरा में बात आ पड़ी दुरुस्त फरमाया हजूर ने पान न हराम है न गुना इंसान किसी सूरत हराम को हलाल नहीं करार दे सकता लेकिन इसे क्या कीजिए कि कदम बेजादा राह दहर में थर्रा ही जाता है चले उतना ही कोई बच के ठोकर खा ही जाता है फिर दर्जन झुका कर धीमी आवाज में कहा हजूर बेगम का पान और है डोबनी का पान और ऐसी नफासत और मदाकत से बेगम ने गिलोरी तैयार की कि नामुराद हवा भी उंगलियों के महक को छू ना पाए बेगम का पान एक के लिए है अपने मजादी खुदा के लिए डोबनी का पान हर एक के लिए है इंसान भी अजीब है बुलंद होता है तो इतना कि इज्जत नफ्त के लिए मोहब्बत में शिरकत के बारा नहीं करता गिरता है तो इतना कि जानते हुए भी के रकीक कई हैं इज्जत पीछे छोड़ सिर्फ पान ही के लिए रात आंखों में गुजार देता है कि रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे और उधर इंतजार में जागती आंखें सुलगता हुआ बदन इंतजार का शीत कर रहा है वो आए हैं न शब इंतजार गुजरी है तलाश में है सहर बार बार गुजरी है जो पेश बांधी साथ आई थी सर में चमेली का तेल मर रही है हथेलियाँ तलवे सहला रही है ना दहली का विर कर रही है आयतल कुर्सी दम कर रही है और बदन ऐठा जा रहा है चारों न चार उसने कहानी छेड़ी एक था शहजादा चार दांगे आलम में इसकी शजात और मर्दानगी की थूम सुनहरी पाल कुशादा पेशानी बड़ी बड़ी तातारी हरन जैसी आंखें सुतवा नाक सुख तहन पर यकीक यमनी का गुमान और हंस पड़े तो मोती जैसे दाद गोया दल की सारी बिदात यमन में हो फराह सीना जो रास की अमानत संभाल सकता हो और वार सहकर भी हौसला नहारने की जरूरत रखता हो 
भरे भरे बागू जो शिकत को फतह में बदलने की ताकत रखते हुए मजबूत कलाइया और पंजा ऐसा कि शेर के मुंह पर पड़ जाए तो जबान दांतों समय बाहर को निकल पड़े दुश्मन की कलाई छुड़ाना मुश्किल हो जाए और किसी सीमतन की कलाई हल्के से थाम ले तो बाहों में असीर हो जाए यहां तक पहुंचकर उसने चेहरे पर नजर की आंखें बंद थी बिखरी जुल्फों के बीच चेहरे पर सुकून था होंठों पर हल्का सा तपस्तुन था पेश गांधी ने कहानी रोक दी ये सोचकर कि बाकी कहानी खाब में पूरी हो जाएगी रात भर रोते रोते सारंगी सिसक रही थी सितार के तार महल थे तबला ने ढाल सा हो रहा था फानूस की लो मध्यम हुआ चाहती थी वो भी थकी थकी थी उठी रू बरू होकर पान पेश करते हुए कहा खुदू पान नवाब साहब ने आंखों में देखते हुए गिलोरी उठानी चाहिए हाथ उंगलियों से मस्त हो गया बस एक लम्हे के लिए उसने धीरे से हाथ छुड़ाते हुए कहा कल फिर आइएगा ना मेरी आंखें आपकी राह तकती रहेंगी नवाब साहब ने गिलोरी दहन में रखी पान तो पान है हजूर बस नाज वा का फर्क है चौके और नुकेली टोपी की नोक सीधे करते हुए सीढ़ियां उतर गए नवाब साहब जब घर पहुंचे तो बेगम साहबा मसहरी पर आराम फरमा थी ये भी लेट गए और दूसरे पहलू करवट बदल ली उंगलियों को सूंघा शायद लम्स की खुशबू चाहते हो और आंखें बंद कर ली बेगम साहबा सुबह बेदार हुई दुपट्टा तो ओढ़कर बरामद हुई तो कनी सलफे रास्ता बल ये हाजिर हुई मुंह हाथ धुलवाए तो फरमाया हमाम तैयार करो कहीं चीख कहकर उल्टे कदम लौट गई गुस्सू फरमा कर लौटी तो कनीर ने सोख रंग की दर्दोस टोकरी के नीचे सुलगते हुए कोयलों पर कूद अगर लोबान सुहाग मसाला डालकर ऊपर तले संदल का पुरादा डाल दिया कि बाल खुश कर ले बेगम साहबा यूं भी संदर और गुलबल अफशा के ओबट्टन तक महक रही थी नहा धोकर और उजली हुई तो निखर गई दिन चढ़े नवाब साहब बेदार हुए तो देखा बेगम साहबा सफेद चांदी बिछे तख पर सब कमीज गरारा देवे तंग किए हुए सुख दुपट्टा ओढ़े दानों पर सुख साफी बिछाए पान की नसें छीन नहीं थी नवाब साहब ने बेगम को गौर से देखा आज से धजी नहीं डाली थी पहलू में बैठ कर कहा आज तो हजूर के अंदाज ये अलग है वल्लाह आपके इन कातिल निगाहों के तो हम बिस्मिल हैं आप तो आप क्यामत लग रही है हमें डर है कि आपका ये हुक्न जहाँ सोच हमें खाकिस्तर न कर दे यकीन जानिए हमें आदिश कुल से बड़ा खौफ लगता है लेकिन इसे छेड़ने और इसे खेलने का लुक से कुछ और है फिर कहा तस्किन को हम न रोएं जो दौके नजर मिले पुराने कुल में तेरी सूरत अगर मिले बेगम साहबा ने पान पेश करते हुए कहा पान मुलाहजा फरमाइए घर का है शुक्रिया